ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ടു എവറി വൺ മനോഹരമായ ഒരു ദിനം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത സർവശക്തന് നന്ദി പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ആർജിച്ചെടുത്ത് വളരാനും മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താനും അതുവഴി ആനന്ദം കണ്ടെത്താനുമായി സുധാ സാർ നമുക്കൊരുക്കി തന്ന ഈ ഒരു ടോട്ട്സ് വെബിനാർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആയിരത്തി അറുപത്തി ഏഴാം സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായി ടോട്ട്സ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ബാച്ചിലെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള രാജു ഫിലിപ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം രാജു ഫിലിപ് സാർ ഓവർ ടു യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു റൂബി മാഡം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ പ്രഭാതത്തിലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് വിജയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെയും ആഗ്രഹമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ ഒരു തീവ്രമായ അഭിലാഷം ആവശ്യമാണ് ഹേണസ് ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ബേണിംഗ് ഡിസയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രം പോരാ അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സമീപിക്കുവാനുള്ളതായ തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ പെർസിവറൻസ് സ്ഥിരോത്സാഹം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന അശ്രാന്ത പരിശ്രമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതെയുള്ള പരിശ്രമം പലപ്പോഴും ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വിജയമാണെങ്കിൽ ആ വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടരികെ വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അടുത്തപടി വിജയമായിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതെയുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അതിന് തൊട്ടു പുറകിൽ എന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ തിരികെ പോകുന്ന അവസ്ഥ വിന്നേഴ്സ് നവർ കിറ്റ് കിറ്റേഴ്സ് നവർ വിൻ ഇങ്ങനെ മടങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുന്നില്ല വിജയികൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങി പോകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിതാന്ത പരിശ്രമത്തോടുകൂടി സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി ബേണിംഗ് ഡിഷ് ദിശയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയം സുരക്ഷിതമാണ് വിജയം നമ്മുടെ സ്വന്തമായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വിക്ടറി ബിലോങ്സ് ടു ദ മോസ്റ്റ് പെർസിവറിംഗ് വിക്ടറി ബിലോങ്സ് ടു ദ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പെർസിവറിംഗ് ഏറ്റവും സ്ഥിരോത്സാഹമുള്ള ഏറ്റവും അശാന്തമായ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വിജയം എന്ന് ലോകത്തിലെ ലോകത്തെ തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ വിജയം പ്രാപിച്ചതായിട്ട് നെപ്പോളിയൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിതാന്ത പരിശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ നിർത്താതെയുള്ള പരിശ്രമം ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ഥിരോത്സാഹം ബേണിംഗ് ഡിസയർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ വിജയം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് മാത്രം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ പി ഡി ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ബാച്ചിലെ അംബിക മാഡമാണ് കെ എസ് സി ബിയുടെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള അംബിക മാഡമാണ് ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പി ഡി ആയി എത്തിയിട്ടുള്ളത് അംബിക മാഡത്തിനെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അംബിക മാഡം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുധാ സാർ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ റോബി മാഡം നമ്മുടെ രാജു സാർ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചത് അതായത് വിജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്മാറുന്നില്ല കിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു നല്ല തോട്ടോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഒരു നല്ല ദിവസം ആരംഭിച്ചു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ ട്രെയിനറെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡെല്ല ചാക്കോ മാഡമാണ് മാഡം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിലെ ടോട്ട്സ് ട്രെയിനിയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിനിയാണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിര താമസം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഡം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ഐ സി എസ് സി സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ശ്രീ ചാക്കോ സാർ 
എഡ്യൂക്കേഷണൽ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനിയിൽ റീജിയണൽ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂത്ത മകൻ അമൽ കാനഡയിൽ ആമസോണിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മകൾ അലീന ബാംഗ്ലൂരിൽ എച്ച് ബി സി എന്ന കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാഡത്തിന്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വളരെയധികം ഒരു കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഡെല്ല ചാക്കോ മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓവർ ടു യു ഡെല്ല മാഡം Okay. Thank you, Ambika Ma'am, for your uh, very good words and most well, uh, warm welcome. I would like to say that, Ma'am, Parnit Bole, Raja Philip Sir, we invite you to this session. 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 നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആ ഒരു വിസയറോട് കൂടി എല്ലാവരും വിജയികളാവാൻ തന്നെ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം രാജീവ് ഫിലിപ്പ് സാറിന് ഒത്തിരിയേറെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ പല പലർക്കും എന്നെ പരിചയമായിരിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കയറാറില്ല but i am familiar with all your uh, all your uh, this thing all the great personalities here nammude naalathe vishuvinu vendi ellavarum orungikondirikkana nu ariyam ivide hyderabad il aanengilum kerala til ninnu agale aanengilum vidin aduthu thanne ottri nammude vishu poo kandu pole kaanichu ningale vishu vilekke onnu വിഷു നാളെ വിഷു കണ്ടുങ്ങുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷുവിന്റെ ഈ ഒരു കണിക്കൊന്ന കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു മൈ ദിസ് സെഷൻ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ സുധ സാറിന് ഒത്തിരിയേറെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം സാറിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നമ്മളെ ഈ ഒന്നിച്ച് ഈ ഒരു ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനർ ആവാൻ സഹായിച്ച മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കിടക്കുന്നു ലെറ്റ് മി ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ Okay. So, very good morning to everyone. Coffee ka gai cho. Yes. Thank you, Vincent, sir. കോഫിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തന്നെ കോഫി നമ്മള് കോഫി ഇഷ്ടമുള്ള പൗഡർ തന്നെ നമ്മള് കഴിക്കാറില്ല ബട്ട് ബിക്കം ബെറ്റർ വെൻ വി ബ്ലൻഡ് വിത്ത് ദീസ് റൈറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് and the positive attitude i always used to tell the right name is given for our uh, this group positive community very positive people because of that positiveness only and with this color till watch the goes 
sound that is the reason only. i joined for the madam sound is yes, not ഡിസ്റ്റർബൻസ് <laughs> <laughs> നെറ്റിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് തണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു നല്ല ഇടിവെട്ട് സാധാരണ ഇവിടെ പതിവില്ലേ ഇപ്പൊ നാട്ടിലത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇടിവെട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ സോ താങ്ക് യു ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട്സ് ലൈഫ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് അതുതന്നെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നം നല്ല പോസിറ്റീവായി എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പ്രസൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അവർ തോട്ട്സ് എന്ത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്പിരിറ്റോടു കൂടി നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും ഈ ഒരു പിക്ചർ പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ യെസ് വേൾഡ് കപ്പ് അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റികളാണ് ദ ടോൾ മാനേസ് Oscar Award winner, American actor, Morgan Freeman. It's a great personality to inspire all of us. It's a great personality actually to inspire all of us. In this world cup, there is a lot of attraction and a lot of attraction. That's the video of the opening ceremony. That's the opening ceremony. ഓസ്കാർ വിന്നർ കൂടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആളുടെ പേരാണ് ഗാനിം അൽ മുഖ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ജീവിതത്തില് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കാണുന്ന ഒരു സൈസേ ആ വ്യക്തിക്കുള്ളൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയൊക്കെ സ്വയമായിട്ട് തുടങ്ങി സ്പോർട്സ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും എല്ലാ തരം സ്പോർട്സിലും ആള് സാമർഥ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ നാം വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസരിപ്പ് മുഖത്തിന്റെ നമുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അത് ആ ലൈഫിനെ എന്ത് റൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനെ ഒരു കോഡിയൽ റിഗ്രേഷൻ സിൻഡ്രം എന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ബാധിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ജനിക്കുന്നത് ബട്ട് ഹി ഡിൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓർ ഹി നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് പല ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും പലപ്പോഴും വീട്ടുകാരായാലും ആ വ്യക്തി ആയാലും ഒരു നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം പലരെയും പല വ്യക്തി വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പലരും മുന്നോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഒത്തിരിയേറെ സ്വാധീനിച്ചു ആളുടെ ജീവിതത്തിന് അപ്പം ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഒരു കുറവും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്ന് കരുതി നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനും ഇല്ല എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയും അത് കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതിന്റെ ഒരു അംബാസിഡറായിട്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് എന്നെ ഫുട്ബോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോളിന്റെ ആരാധകർ അവര് വിജയിക്കുന്ന ആള് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസുകൾ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോകളിലായാലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലായാലും മീഡിയയിലായാലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാമോ ഗാലറിയില് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളോ കുപ്പികളോ ആ വേസ്റ്റുകളോ ഒക്കെ അവര് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഗാലറി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ജപ്പാനീസ് എസ്പെഷ്യലി അവര് അവരുടെ ആ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെൻഡിലെസ് അത് അവര് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മാർബലസ് സീനാണത് ഒരു ഇതായിരുന്നു എന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഇതായിരുന്നു കാരണം നം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലീനിങ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം ആസ് എ ടീച്ചർ ഐ നോ അറ്റ് സ്കൂൾ കാരണം കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും കോറിഡോറിലൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അവർക്ക് വളരെ ഒരു കുറച്ചില് മാതിരിയാണ് ഞാനല്ല അത് ഇട്ടത് അവിടെ അപ്പൊ അത് എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിച്ച് അവരെ കൊണ്ടും എടുത്ത് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ദിസ് ഗെയിം യു തോട്ട് ഹൗ ദീസ് പീപ്പിൾ കുഡ് ഡു നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഗാലറി ഈവൻ ദ പ്ലേസ് വെർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഗെയിം ആസ് എ ന്യൂസ് ഈവൻ ദ പ്ലേസ് ദേ വെർ ഓൾസോ ക്ലീനിങ് ദ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം അപ്പൊ ഈ ചൈനീസ് ജപ്പാൻ പീപ്പിളിന് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ വെർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെരി ഹാപ്പി ദേ വെർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ മീഡിയ അറ്റൻഷൻ ഓർ പീപ്പിൾ ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂസ് ഓർ ദിസ് തിങ് വെരി കാഷ്വൽ ദേ വർ ടെലിങ് ദാറ്റ് വി നെവർ യൂസ് ടു ഡു ദിസ് മീൻസ് ടു ഡേർട്ട് ദ പ്ലേസ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് വി നെവർ യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് വേർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല പ്ലേസ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ നാച്ചുറലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദാറ്റ് ഡൂയിങ് ദയർ വർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയിരുന്ന ആ ഒരു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഒരു വളരെയധികം അധികം ഒരു സ്വാധീനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയായ ഒരു സീനായിരുന്നു അത് പിന്നീടാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദം ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ അതർ കൺട്രീസ് കാരണം ഇത്രയും കൺട്രീസിന്റെ ഒരു ഗ്യാദറിങ് അവിടെ എന്നിട്ട് ഇവര് മാത്രം അതൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അവരെ എന്താണ് അതിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഇൻസ്പയർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ലൈഫില് എന്താണ് ഇത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ജപ്പാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പം അതിൽ വന്ന ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ധരുമ ഡോൺ പല കാര്യങ്ങളിൽ അവരിൽ ഒത്തിരിയേറെ ലൈഫിലുള്ള അവര് ഒരു കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണ് എനിക്ക് ഈ ഡോളിനെ കുറിച്ച് അതവിടെ ഒരു കൾച്ചറായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഇതൊരു ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രഞ്ജി മാമിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാം അപ്പോ ഇത് ജസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ആളുകളിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ആ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു റിച്വൽ ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് റിച്വൽ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് ഗോൾ അപ്പൊ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പം അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ചിലപ്പം ഈ പേര് കേട്ടപ്പോൾ പലരും വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാം എന്ന് ഇന്നലെ അംബികാമ വിളിച്ചപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ അത് എന്താണ് ഈ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന
പാടാം കേക്കാമോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാലാവസ്ഥ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഈ സമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടിവെട്ടും മഴയും നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സമ്മറിന്റെ സമയമാണ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടോ സോറി ഫോർ ഐ ഹാവ് ടു ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ അഗെയിൻ ഐ തിങ്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് കേട്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഡോളിന്റെ അവിടെ വെച്ച് ധരമ ഡോളിന്റെ ഒരു പിക്ചറ് ഇറ്റ്സ് എ ജാപ്പനീസ് റിച്വൽ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് എ ഗോൾ അപ്പൊ ആ ജാപ്പനീസിന്റെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ജാപ്പനീസുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുതുകാട് സാറ് ഒത്തിരി വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അവരുടെ ആ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഏറെ മാഡം ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവും തോന്നുന്നു സ്ക്രീൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ കൂട്ടത്തില് സ്ക്രീന് ആ അതായിരിക്കും നല്ലത് let me see if again it goes i'll do it that at the end of the session participants will be able to tell three ingredients needed to achieve the goal and live a contented life adana innathe ende instructional objective nammala goal setting ne benefits of goal setting കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം വീണ്ടും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം കാരണം ഇടിവെട്ടും മഴയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ സോ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ പലരും ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ കനൽ എന്ന പുതിയ പേരൊക്കെ 
ഇട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടു അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ എഴുതി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഗ്രൂപ്പില് താങ്ക് യു മാം മാം ഉണ്ടോ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീല് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ പലരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജു മാമിന്റെ കൂടെ ആ നല്ലൊരു ടീമാണ് അതില് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആ പേരും വളരെ സൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഒന്ന് ഒരു കരിക്കട്ടിയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്നു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കാതെ പോകാതെ വീണ്ടും ആ ഒരു തീ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തീയും പോലെ ആ ഒരു കനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡയറക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ഡയറക്ട് increase productivity sense of purpose in life clarity in decision making a or goal set cheyidu kayumba nammal pala karyangalum pala polum pala decisions eduthittu munnotu pogan sadikkathathu aa oru correct aayittulla oru nammude ekka oru purpose nammude life il namukku ariyathathu kondum allengile adinu oru motivation namukku eppolum oru aavashyana appo adana ee team aayittu povumbo namukku munnotu povanayittu sadikkunnathu ഈ ധരുമ ഡോളിന്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വെൻ വി സെറ്റ് എ ഗോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്മാർട്ട് വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അറ്റൈനബിൾ റിലവൻ ആൻഡ് ടൈം ബോൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഗോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു തൗസൻഡ് ഈ വെബിനാർ നമുക്ക് തികയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവത് വരെ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ടീമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടീം ഒന്നിച്ച് ആ വർക്ക് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പം ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സിൻസ് റിയലി ദോസ് റിയലി വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ദ ഫീൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദോ ഐ വാസ് നോട്ട് മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഐ വാസ് ഷെയറിംഗ് വിത്ത് സുധാ സാർ ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു എനർജിയാണ് അത് മുന്നോട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് കമ്പാർ വിത്ത് ദ ഡറുമ ഡോൾ ഈ ഡോൾസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡോൾസ് കണ്ട് അതിൽ എന്റെ ഏകത നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ അതെ മാം കണ്ണുകൾ ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ് സാറ് വരില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി രണ്ട് കണ്ണുകളിലും ആ കൃഷ്ണമണി നമുക്ക് കാണാനില്ല അതില്ല അവർക്ക് അപ്പൊ കോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ അത് അവര് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് അത് അതാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഗോൾസ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അതിനൊരു പ്രൊമോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ അതായിട്ട് ബട്ട് ഇൻ ഡെയർ കൺട്രി ഇറ്റ് ഇസ് എ കൾച്ചർ ഇത് അവരൊരു ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ ഒരു സമയ ഇത് ന്യൂ ഇയറിൽ അവർ അതിന്റെ ഒരു ഗോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് ചിലപ്പം ഈ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ എക്സാം പർപ്പസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം ബിസിനസ് ലെവലിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ
സ്ഥലത്ത് ഡെയിലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഷെൽഫില് മെയിൻ ഹാളിൽ അവർ വെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കടകളിലാണെങ്കിൽ ഷോപ്പുകളായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം അവരത് വെക്കുകയാണ് ഒരു കണ്ണു മാത്രമാണ് അതിൽ ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ വിഷ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് എ വിഷ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ and looking at that that is a reminder for them to achieve that goal to satisfy that or to reach that goal appo adu or reminder pole yana avaru adine ee doll ne upayogikkunnathu then they have to looking at that they have to make that wish appo adu to complete or to achieve that wish appo adine venditulla sthiramayittulla avare oru endha paraya sincere effort they will take it aa oru effort eduthu kanju മോസ്റ്റ്ലി ദർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഇയർ അപ്പം അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ ഓൾസോ ദ വിൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് അത് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തു അതായത് അവരുടെ ആ ഗോൾ അവർ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗും പോലെയാണ് ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെയാണ് ആ മറ്റേ ഐയും കൂടെ അവർ ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അവര് ഈ എല്ലാ ഡോൾസും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പോലെയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് അതൊരു വൺ ഇയർ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോൾസിനെ മുഴുവനും അവര് ഒരു ടെമ്പിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ അവരത് കളക്ട് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പിക്ചറിൽ എല്ലാ ഡോൾസും രണ്ടായും ഡാർക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കാരണം അത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ് അവര് വീണ്ടും അത് തന്നെ പിന്നത്തെ ഇതിന് സാധാരണ വെക്കാറില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് അടുത്ത ഡോളിനെയാണ് മേടിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു ഒത്തിരിയേറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആ കൺട്രിയിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പൊ ആ അതാണ് ഇപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡയറക്ഷൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നു അച്ചീവ്മെന്റ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലൈഫ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉപ്പായിട്ടായാലും നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ആയാലും ഇപ്പൊ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും പക്ഷെ ആസ് എ കൺട്രി വി ആർ നോട്ട് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഓർ വി ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചർ അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ ധരമ ഡോളും നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗിന് വരുന്ന ഇതാണ് അവരുടെ ഈ ഡോളിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര അധികം നമ്മൾ അവിടെ അവരുടെ കൾച്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുതുക്കാട് സാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആ സമയത്ത് ജപ്പാനിൽ പോയപ്പോഴുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ജപ്പാൻ ഇസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ കൺട്രി ഫോർ അസ് ടു ലേൺ മെനി തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് education system starts with teaching them the values how to respect others how to make the cleanliness around adu amle school il chenna adin thane ezhudanu vaikkan ella avare padipikkunnu they are teaching them all this kind of culture how to behave they are all very humble and very uh, respectful uh, people aarim avare eppolum valare nanniyodu koodi orkkayum allengil avare each one respects others anganeyulla oru procedure adu pole thane aa kochu kuttigale primary stage il thane ക്ലാസ് റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നു പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി റോ ഈവൺ വെൻ ആഫ്റ്റർ ക്രോസിംഗ് ദ റോഡ് ദ ആർ ടെലിംഗ് ദം ടു ജസ്റ്റ് ഗീവ് താങ്ക്സ് ദ ബെൻ ദേ വിൽ ബോ ആൻഡ് ഗീവ് താങ്ക്സ് ദ റോഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബോ അത്രയ്ക്കും അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഏതൊരു സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവർ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവരിൽ വളർത്താണ് ഇപ്പൊ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ കേരളത്തില് കേട്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ദിയർ എക്സാംസ് പോയിലിംഗ് ഓൾ ദ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം നശിപ്പിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കാണാനിട്ട വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ
വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പേഴ്സണലി ഐ ഫെൽ നോട്ട് സെയിം തിങ് ഫോർ എവറിബഡി ഐ ഫീൽ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുട്ടികളില് അത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലും നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകത വളരെയേറെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം എനിമേ എനിവേ വാട്ട് ഐ പേഴ്സണലി ഫെൽട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഷെയർ അപ്പം അത് ആസ് എ ടീച്ചർ മേ ബി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫെൽട്ട് ഓൾ ദ മോർ വി വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് എനിവേ ഹൗ ഡി ഡി ഓൾ ഫീൽ ദാറ്റ് ഹവ് യു സീൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു സെയിം ഫീൽ അല്ലേ മാം യെസ് വളരെ അധികം സങ്കടം തോന്നി കണ്ടപ്പോ തീർച്ചയായും കാരണം No, I, I also happened to see that, madam. I responded so vehemently that uh, one of the <laughs> students, I, I shall share that sometime later because uh, in yeah, this yeah. one, it cannot be yeah, shared. Yeah. Because yes, yes, yes. so vehemently, I opposed all those things. <laughs> yes, yes, sir. So thank you for responding. ഞാനും കണ്ടായിരുന്നു മാഡം അത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എക്സാക്ട്ലി സർ റിയലി ഐ അഗ്രി വിത്ത് ആക്ലി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരിയാനായിട്ട് അത് ഒത്തിരിയേറെ സഹായിച്ചു എന്ന് തന്നെ തോന്നി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ധരുമ ഡോള് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മൂന്ന് മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സിവിയറൻസ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു കൾച്ചറിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് അത് പേഴ്സിവിയറൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ തോട്ടി തന്നെ രാജ് ഫിലിപ്പ് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു സ്ഥിരോത്സാഹം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ഏതൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു റോഡ് മുഴുവൻ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വണ്ടികൾ മുഴുവൻ മാറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വിൽ ബി ദർ അപ്പൊ ജീവിതം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് മുൻ ഇരിക്കുന്നവരല്ല സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടു കൂടി മുൻ ോട്ട് പോകുന്നവരാണ് വിജയിക്കുന്നത് വിജയികൾ എപ്പോഴും പേഴ്സിവരൻസ് ഉള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ധരുമ ഡോളിന്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഫെമിലിയർ ആണോ താങ്ക് യു സാർ ആർ ജെ നീന ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഈ കാണുന്ന ആദ്യം കാണിച്ച ഫോട്ടോയിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചത് ലൈഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ലെസൺസ് ത്രൂ ഫണ്ണി ഗെയിംസ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ ആദ്യം കാണിച്ച ഫോട്ടോസ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ് അത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് She met with an accident. Jeeva Chavampole Kedakkaayirunnu nana. Video in Parayinudu. Jeeva Chavampole Namaal Kedakkaayirunnu nana. Jeeva Chavampole Kedakkaayirunnu nana. Jeeva Chavampole Kedakkaayirunnu nana. It was in that condition. A kannokke stitch eithu thunni kootti ketti vajirikkinna nana. A car accident ili. Life thanne thirichi ketti eithu valari yori blessing ayirunnu. Adhani sesham maasangal olam. She was on bed. A Jeeva Chavampole Kedakkaayirunnu nana. Word thanne yana you see in nana. അതിൽ നിന്നും അപ്പൊ അതാണ് ആ പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വല്ല അടിയും എന്താ പറയാ തട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുള്ളൂ എന്
ആ ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെ വളരെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സംതിങ് ടു ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ആർ അറൗണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്നും ജീവിതത്തോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ ടോക്കും ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇതുകൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പിക്ചർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആക്സിഡന്റ് സി ദാറ്റ് പിക്ചർ ഇൻ ദാറ്റ് അതിലൂടെ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ട് മാറാൻ അപ്പൊ അതില് അൺലെസ് അൻഡിയ അൻഡിൽ ഷി ഹാഡ് ദാറ്റ് പെർസിവിയറൻസ് ഇൻ ഹെർ ഷി വിൽ നെവർ തോട്ട് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ദിസ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കയറി വരാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ മുന്നോട്ട് വരണം വിജയിക്കണം ലൈഫിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ പിന്നെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും സംഭവിച്ചിട്ടും ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും എന്നിട്ടും എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ബ്ലെസ്സിങ് ആൻഡ് അത് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്ന് മുന്നോട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആ ഒരു പെർസിവിയറൻസ് ഓടുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ആ കുട്ടിയെ കൂടി നോക്കേണ്ട ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാണ് അവരൊരു ഓർഡിനറി ലൈഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവര് ആർജിയിലേക്ക് തന്നെ അവര് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ ആ മനോധൈര്യം അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കാര്യം മാഡം അവരുടെ പേരെന്താണ് മനോരമയില് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയുള്ളതാണ് മാഡം സാറെ അതെയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഫോർ യുവർ ഷെയറിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സ്മോൾ വീഡിയോ വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ എ വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്പയർ മീ എ ലോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് പേര് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ആളെ കുറിച്ചൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പൊ അത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം സെർട്ടൻ ഇവന്റ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് but how we respond to it that gives the outcome for our thing many things in our life that only ipo namaka event ne stop cheyanayittu sadikkilla arkengil onnu vaaikkamo you can't change the event that take place in life what you can change your response to the events to change the outcome that you desire thank you ma'am ഇവന്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പൻ ടു ഹർ ഓർ ആ ഖാനിമിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഷെയർ ചെയ്ത ആ ഫോട്ടോയിലാണെങ്കിലും ആ ലൈഫ് അങ്ങനെയാണ് ആൾക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ബർത്ത് ഹി വേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ ഹർ ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇവന്റുകൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദറ്റ്സ് നോട്ട് അണ്ടർ ആർ കൺട്രോൾ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ആർ കൺട്രോൾ ഹവ് യു റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ് ആ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് എടുത്താലും ഒരാള് ബൈ ബർത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരാള് അല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ജനിച്ചു പക്ഷെ ഷി വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഷെയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊട്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഇവന്റ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ യെസ് ജിഫാമ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസ് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് ഒരു സംഭവത്തില് നമ്മൾ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് അതാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഔട്ട്കം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ വി ഹാൻഡിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ആർ ഹാൻഡ്
e plus r is equal to o that event plus response that will give us the outcome with ordinary talent and extraordinary perseverance all things are attainable everything is possible we'll say no the same thing valare uh, അതന്നെയാണ് വിജയികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിജയികൾ എപ്പോഴും പേഴ്സിവിയറൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയായിരിക്കും സ്ഥിരോത്സാഹം ഉള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും അതില്ലാത്തവരാണ് പുറകോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ സർ ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദറ്റ് തീം ഒന്ന് വായിക്കാമായിരിക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വളരെ ഇൻസ്പിറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ തരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു കോട്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം സർ Yeah, Never dream. stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique. You have an aim in life. Continuously acquire knowledge, work hard, and have perseverance to realize the great life. APJ Abdul Kalam. Thank you so much, sir. APJ Abdul Kalam, I thought it's okay. Quotes are okay. Nikki, wallare, yani, almost all the days I'll read something or other about it. ഓരോ വാക്ക് ഓരോ സെന്റൻസും ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻസ്പയറിങ് കാരണം ആളുടെ ലൈഫിൽ അത് അത്രയും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംപിൾ പേഴ്സൺ ബട്ട് ദോട്ട്സ് യു സി ഫ്രം വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഹി റീച്ച് ദ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പൊ നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആക്ച്വലി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹി ലേൺ ഇൻ ലൈഫ് ഹി ഇസ് ഷോയിങ് എസ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് നമുക്ക് വി ഷുഡ് ടു അച്ചീവ് ആർ സക്സസ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് ലൈഫ് we have to continue this perseverance so hard work everything comes under that so we should not stop we should not think that we can't do that yes we can so we have to tell ourselves always that only yes i can so this is the positive spirit or the positive quote we will tell children also yes i can And don't think especially man when we discuss about the subject itself some of them are very scared of it that math phobia some children are having it so first they will think that math i can't do it so i told don't give that negative commands to your brain then how it will work so think positive yes i can you tell your mind and set your mind in that way and then move ahead then you will be able to achieve that so let us <coughs> move to the second point focus perseverance inde pole thane adutha important aayittu venda onnu thaneyanu focus ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മലയാളം വേർഡ് ആർക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ആ എക്സാക്ട്ലി താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം ആ നമ്മുടെ അതാണ് ആ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പലരിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുട്ടികളിൽ പോലും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലി ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ദർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഇൻ വൺ തിങ് ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് മൈൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ് are already occupied in there appo adil ninnokke namukku oru karyathilekku nammude shraddha kendrigarikkan sadikkumbolana nammude life il allengile namukku endengilum goals okke set cheyidha allengile endengilokke namukku nedi edukkanayittu sadikkeyullo ottiri karyangal onnichu kondu varumbolu adu athra elupamalla namukku munnotu kondu poganayittu follow one course until successful മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ പല കളറിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബുക്കുകൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എ സെന്റർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ എ ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി അപ്രിഹാൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഇതിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫോളോ വൺ വൺ തിങ് അറ്റ് എ ടൈം too many things will make mess actually so focus on one thing and just we have to move ahead idu jangalde school le thanne 9th standard le bhuvan saketana kutiyana ee 9th standard le rendu competition gallo all india third archery competition le gold medal kittiyirunnu adu pole thanne icsc icsc india ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആർച്ചറി കോമ്പറ്റീഷനിലും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഹി ബോ
ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കാരണം ഇത് ആ പോയിന്റിലൊന്നല്ല പോവാ വേറെ എവിടേക്കോ പോവും അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോക്കസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നേ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഡെയിലി ടു ഹവേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഹി യൂസ് ടു ഹാവ് എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ സൺഡേസ് അതും വർഷങ്ങളോളം അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഇതിലിപ്പോ എന്താ ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ദ പ്രാക്ടീസ് സോ ഡെയിലി ഫോർ ടു സിക്സ് ടു ഹവേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ സൺഡേസ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹി വാസ് ടേക്കിംഗ് ദറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഹി കുഡ് അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ഈവൺ ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ടു ഫോക്കസ് ഇൻ സെർട്ടൻ ഡേസ് തേർഡ് ആനുവൽ ഇന്ത്യ ഇൻവിറ്റേഷണൽ ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബാംഗ്ലൂർ ജനുവരിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാഷണൽ ലെവല് ആർച്ചറി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഐ സി എസ് സി ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഇൻ ഐ സി എസ് സി സിലബസ് സോ ദാറ്റ് കൗൺസിൽ കണ്ടക്ടഡ് ദാറ്റ് ദേർ ഓൾസോ ഹി വെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി വൺ ദ പ്രൈസ് സോ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഹാപ്പി ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഓൾ വെൻ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫോക്കസ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് സോ ഹാപ്പി ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഓൾ ദാറ്റ് ടു so stay after your dreams and keep moving moving towards your goal namukku adumayittu munnotu povanayittu namukku idu aa perseverance vena adhe pole thanne important aayittulla adutha step aanu idu now we have to aa oru endana nam aim vechirikkunnathu appo adu kondana ee dharma dollum avaru adu kaanunna sthalathu vekkunnu ennu parayunnathu അപ്പൊ അതൊരു റിമൈൻഡർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓർ ഗിവിംഗ് എ റിമൈൻഡർ ടു ഡു ദാറ്റ് ഓർ ടു അക്കംപ്ലീഷ് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഡിസൈഡ് ഓർ വാട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അത് അപ്പൊ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയറിന് എടുത്ത ഡിസിഷൻ പലരും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പലരും കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകും പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ടീം ഒത്തിരിയേറെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഐ കുഡ് ഇൻ ജോയിൻ ബിക്കോസ് വിസി വിത്ത് സോ മെനി അതർ തിങ്സ് സോ ഇഫ് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫുള്ളി ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മെനി തിങ്സ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് കാരണം അത് ഒരു നമ്മളൊരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് അത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് അപ്പൊ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മിക്കവാറും ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ചലഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്തായാലും ആസ് എ ടീച്ചിങ് ബീങ് ഇൻ ദ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ലെഗ് ഇഷ്യൂ ലെഗ് പ്രോബ്ലംസ് ലെഗ് പെയിൻ ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ് വെരി കോസ് പ്രോബ്ലം ഡിഫറെന്റ് ഇഷ്യൂസ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സോ ഡോക്ടർ ഓൾസോ ടോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വെയിറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോർ ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ് അത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വി മേ ടേക്ക് ലിറ്റിൽ കെയർ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ആൽ ബി ദ സെയിം തിങ് സോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പൊ അതിന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെൻ ഷി വാസ് ലിറ്റിൽ തിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വെൻ ഷി വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഷി ലൈക്ക് വൺ ചുരിദാർ സോ ഷി കെപ് ദാറ്റ് ഫോർ ഹർ ദിസ് തിങ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഷി ഡസൻ വാണ്ട് ടു ഡു ദ ഓൾട്ടറേഷൻ ഷി വാണ്ടഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹർ വേ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഷിൽ ഡെ so every now and then she'll wear that and see whether she is re- reducing or whether she is okay or not if not she has to diet and she will get into it she made a decision to do that and so as a dharma doll i was thinking that she kept one uh, churidar for that to get into it or to set a, achieve that goal what she is planning for it appo adinokku or focus koduthu munnotu poguvanayittu ee second point namme goal setting nayike namme naikkuvanayittu allengil munnotu കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ സഹായിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാമോ
ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിന്റെ നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി ഈ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് പണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനൊക്കെ ചിലര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനൊന്ന് വലുതാക്കി കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി കാണണം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എസ് സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എവറിങ് ഈസ് ഓക്കെ ദ വേ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെർട്ടൻ തിങ്സ് ആസ് വി മെൻഷൻ ഡെർ ഇ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓ സോ വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ആർ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ പ്രയോറിറ്റി ടു focus on what you like so moving to the third point self discipline endana ningalde mind il varuna self discipline nam parayumbol it's a very common point which everyone knows about it i no need to explain much about it yes ma'am മറ്റുള്ളവരുടെ കമ്പൾഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു സമയത്തിന് ഒരു ഓഫീസിൽ എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തണം നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കമ്പൾഷൻ ഇല്ല സ്വയം നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു മാം എനിബഡി എൽസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും ഒരു റൂളും ഒരു ടൈം ടേബിളും കൊണ്ടുവരിക തീർച്ചയായും വെരി ഗുഡ് ലൈക് ടു ഷെയർ കാരണം ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഏതൊരു ഫീൽഡിലുള്ളവർക്കും ഓക്കെ സോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അച്ച് വൈ ആസ് സർ മെൻഷൻ നമ്മുടെ ഏത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ that will bring us to the success a discipline illatha oru vyakti polum life le vijayichu kaanunde adana namukku aadyam thanne vendathu appo in this class la anengil school le kutigalde adu aadyam thanne pariyadan self discipline is what you have to learn first not maths all day aa oru discipline life le vannu kaynjale automatically many other things will add on to it pinne nammal adinu vendi prathyechu prathyechu panni edukkanda avashyamilla that that much importance for this self discipline as self fight nam kan pattunnillengil namukku nammale thanne onnu control cheya self discipline self control self but self vechittu ottri word gal nammal padichittundu karena adinu thanne aanu importance adu thanne aanu nammal namukku namme thanne oru discipline like kondu varan sadichillengil ivide positive comment le i no need to talk much about discipline uh, because i know you are all very Uh, self discipline people that's the reason you are all able to move ahead in such a positive spirit and such a great uh, positions and uh, doing so much to the society i know that karena ella room thanne idile ravile ottri nerthe elnilkunu avade lifestyle enne valare systematic aayittu pogunu arde oru talk inde adayile njan idu youtube il kandappo ivide oru discussion kettayirunnu even on sundays no need to get up late ഇന്ന് വർക്കിംഗ് അല്ലല്ലോ ഇന്ന് ഹോളിഡേ ആണല്ലോ എന്ന് കരുതി ലേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് സുനിൽ സാറാണോ ആരോ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു കാരണം നമ്മൾ തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ബോഡി അതിനായിട്ട് സെറ്റ് ആയി നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈഫ് ഇതിൽ പോകുന്നത് ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ എന്നും ഈ റുബി മാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിന് ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് അത് ഡെയിലി ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ഐ യൂസ് ടു റെഫർ ആൻഡ് സോ ഐ മീൻ ടച്ച് വിത്ത് യു ഓൾ ആക്ച്വലി ഇൻ ദാറ്റ് വേ വാട്ട് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് വാട്ട് ആർ മെസ്സേജസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഹിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് മീ സം പോസിറ്റിവിറ്റി സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി വിത്ത് യു ഓൾ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ലേറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് എ വെബിനാർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ജോലിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും അതിനൊരു സാഹചര്യം വരാറില്ല വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവൺ ഓൺ സാറ്റർഡേസ് വി ഹാവ് വർക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഏർലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു ധർമ ഡോളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂസ് യു സി ദാറ്റ് കൾച്ചർ ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി ഫോർ എവ്രിബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വെൻ ദി ആർ സെറ്റിംഗ് എ ഗോൾ ആൻഡ് അച്ചീവിംഗ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് Uh, are learning in hidden hidden uh, things in it 
by doing all this so they are having that self discipline appo avade avarle varuna aru self aayittulla aru idu varumba thanne they give importance for everybody namukku nammulle thanne oru discipline varumba nammude action il mattullavarkkum adu appreciable aayittu thonum oro kaari engallo they give to everyone even amud kad sir was telling that when he was traveling in a train uh, that uh, ticket inspector came entered the bogi just he bowed very uh, humble way and just he walked and the other end of the bogi when he reached again he is turning back and then giving uh, with respect he is giving the thanks and then going off uh, we are, we are lacking all that things even outside our india in uh, us or canada and all people they, they have that uh, gratitude to show for everybody even uh, since my son is in canada he used to tell when he went there avaru or bus le travel idu pavana allinga or metro lo edilo travel idu erunga anengil pol adile but bus la anengil a driver nu thanks parnjitte avaru oru oru thirum adhi ninnu erangi povuge illu nammade avade adokka namukku imagine cheyan sadikkum yeah sheeda ma'am ambika ma'am is smiling there so i i know that what all things adu adu pole thana adu a oru kaaryam thaniyalla ipo nammal oru supermarket le entry aanu a oru door nammal thorna so when someone else is coming they won't close the door they will open for the other person they'll make them allow they'll allow them to enter and they'll close and go if we means nan arana avarku vendittu vaadile torannu pidikkan nalla oru attitude aanu nammalde vidil avarku aa oru endoru respect mutual respect nammal ivide kodukkunnathu valare koravayittu thonu ipo avadnu varunavar adu seelichittu ivide evadengilo ipo kadagallo allengil evadengilo okke താങ്ക്സ് പറയുന്ന ഒരു ശീലം അവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കും അവരെ ഇവൻ ആരായി വരവ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്കാണ് അവരുടെ ഒരു നോട്ടം ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴായാലും പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാ വരവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ ഇപ്പൊ യു എസ് കാൻഡ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി റിലേറ്റീവ്സ് പലരും ഉണ്ട് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അവര് പറയും അവ അവരുടെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടാല് നമ്മൾ ഏതോ എവിടെ നിന്നോ വന്ന ഇത് ആരോ നീ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ ഷോ കാണിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് അവർ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നമുക്കത് ശീലം ഇല്ല വി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇപ്പൊ ഈ പലയിടത്തും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഓൾ സക്സസ് ബിഗിൻ വിത്ത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് തിരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതേ പറഞ്ഞ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് അത് സെൽഫ് ആയിട്ടാണ് ആ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരില്ലാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ഹിയർ വൺസ് ഐ ഹേർഡ് ഫ്രം ഡിക്സൺ സാർ ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു ബി ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കോസ് മെനി അതർ അസോസിയേഷൻസ് വൺ മീറ്റിംഗ് ഹി വാസ് ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഡസൺ മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് ഓൾസോ Uh, many other organizations he has seen that for the post or that position uh, and uh, some kind of uh, not he was not comfortable there he felt and he was telling that but it is different in positive commune if i am not uh, wrong sir uh, so in the positive commune he felt that uh, equal sharing and equal importance for everybody so i think in the po- trishur uh, positive commune uh, meeting or something he was sharing this so uh, that different even uh, even my teammates also that uh, batch 23 we had the first gathering uh, for thoughts community the gathering and ipom one two people in our team in our present i know so one two people in our sudha sir he is giving the opportunity for everybody to come forward and to do that actually he should have taken that good position there over there but he is supporting everybody and all are uh, equally important and there and all that is uh, really uh, very good to listen that karena pala adu dixon sir parnu nondo i agree cheyana karena pala organization lum adu thaneyana namukku feel cheynadum nadannu kondirikkunnadu 
അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അതെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് നോ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ദാറ്റ് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ മെനി പ്ലേസസ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് സർ സർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹിയർ ഈക്വൽ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടു വേർഡ്സ് ദ ഗോൾ ഓർ എനി ടു എനിത്തിങ് ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് ടു ഗദർ so that i am very grateful to this positive community team so success begins with self it is essential quality and it's a key differentiator between people who are successful in life and those who are not that means that we are experiencing and we know that so this is making a bridge from jumping from that discipline to the goal it is helping us to achieve that it's very that much the most important one we can say that the self discipline to achieve the goal in our life it is helping us for all anything whatever may be so for achieving reaching or establishing that or accomplishing it it is very important very very important and everything to start with us so start with me as i mean each one of us we have to start discipline ourselves and then we have to go for it. go ahead so to succeed in your mission you must have single minded devotion to your goal again from apj abdul kalam i told you i am very much grateful to him to learn so much from abdul kalam sir uh, that's what i told you every sentence what i read about his words gives me some kind of inspiration and i share even this month our class we have taken the we have one uh, class uh, notice board like means uh, uh, what we can say different uh, themes or based on themes or quotes or anything to display for the children to learn or to give importance for certain values in their life so our class selected apj abdul kalam this month and his quotes and all this uh, his picture some of them they drew to that and they will do that board in such a way so every every sentence will give that in our life so uh, what we learned very simple three points we discuss to achieve that goal in our life to become successful so can you just give that perseverance perseverance yes hope yeah focus then the last one discipline yes so these are the very simple thing but means a lot in our life parayumbo valare korchu karyangale allengil korchu points e varunnullo engil thanne adinde adile ഇന്നർ ആയിട്ട് കെടുക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇസ് എ ജേണി അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി വെഹിക്കിളില് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനാകാതെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ സാധിക്കണം എന്ത് തന്നെ തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് വളവും തിരിവും വന്നാലും ഡിഫറെന്റ് വെതർ വെതർ ഈസ് ഓൾസോ is so totally different ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴ പതിവില്ല എന്നിട്ടാണ് നാട്ടിലെ പോലെ ഇടിവെട്ടെന്ന് വന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാലാവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വന്നാലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും നമ്മള് ആ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ യാത്രയില് നമ്മുടെ വണ്ടിയില് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സാപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഇരകൾ പ്രചോദനമാകുന്നത് അതിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കൽ പോലും അത് താഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉയരാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് തിരുമാലകൾ പോലെ ആകണം ജീവിതം അല്പം താഴ്ന്നാലും അതിശക്തമായി ഉയരാനും കഴിയട്ടെ തീർച്ചയായും 
ആ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ താങ്ക് യു മാം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് താഴ്ന്നത് പോകാതെ അവിടെ നിന്നും തിരുമാലകൾ പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർന്ന് വരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ജാപ്പനീസ് കുറച്ച് വേർഡ് പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഒരു ബോധി ധർമ്മ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ധർമ്മ ഡോളുവന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അവര് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് യു കനോട്ട് അച്ചീവ് വിത്ത് യുവർ എഫേർട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് ഇൻ ദാറ്റ് വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ഐ എം പോസിബിൾ നോട്ട് നത്തിങ് ഇസ് അപ്പൊ അതിന് അവര് പറയുന്നത് അവര് ജാപ്പനീസ് വേർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നീ നിയോ ശിഖോര അതാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നത്തിങ് യു കനോട്ട് അച്ചീവ് വിത്ത് യുവർ എഫേർട്ട് അരിഗാത്തു താങ്ക് യു അരിഗാത്തു ഓൾസോ ഇസ് എ ജാപ്പനീസ് വേർഡ് ഫോർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ലല്ല മാഡം മാഡം നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ അതിശക്തമായിട്ട് ഉയർത്താനായിട്ടുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാഡത്തിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല Uh, madam uh, may i uh, okay may i dixon here ah dixon sir ivide pala disturbances undayirunnu undu muluvanayittum anusyudamayittu kelkanayittu sadichilla ennu verigilum avade ivide kettunnathu thanneyum oru this was a power packed one power packed presentation avade background le idimennilum idivettu undannu paranju adine pole thanne valare adhigam power packed any presentation thaniyirunnu madam valare immigrating inspiring and uh, we are re- revitalizing rejuvenating എത്ര വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അത് റിയലി വണ്ടർഫുൾ നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിയതാണെന്ന് വരികിലും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസിഡന്റലി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ മകളുടെ പേര് ഡെല്ല എന്നാണ് സോ ഷീ ഇസ് ഡെല്ല ഡിക്സൺ ഷീ ഇസ് പർസൂയിങ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രോം സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജ് തേവര അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പെർസെവിയറൻസ് because uh, i belong to a family of 11 members i know the word the real meaning of the word perseverance but in the ee anu kudumbathilekku varumbol parayumbo potti kutikalukka perseverance manasilagunnilla adu velliya oru thalamurayada vidavu ennokka parayunnathu thaniyanu but innu varigilum idokke pale idu chuttuvattam onnum കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുടക്കം നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു അതായത് ആ മറ്റേ ഗ്രത്താർ വേൾഡ് കപ്പില് എല്ലാവരും ഇത് ഞങ്ങൾ അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആ ടു എക്സ്ട്രീം അല്ലെ ഒരു ജീവിതത്തില് നല്ല കഴിവ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് പിന്നെ കിട്ടിയ ഒരാള് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു കുള്ളനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമാണ് എല്ലാവരും ആ കുള്ളനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിയുടെ ഇതാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ കുളന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിച്ച് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ ആ വാക്കുകളാണ് എല്ലാവരെയും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ നല്ല വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിലാണെന്ന് വരികിലും മലയാളത്തിന്റെ ആ നല്ല തനിമ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ഏത് ആണെന്ന് വരികിലും യു ഷുഡ് കീപ് കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് മാഡം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡിക്സൺ സാർ ഫോർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്തായി അൻസാർ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അംബിക മാഡം ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ കുറേ കാലം ആയി കണ്ടിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് പണ്ടത്തെ കാട്ടിലും വളരെ വളരെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രാസംഗികയാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ആ പറയുന്നതും ആ ആക്സിഡന്റും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ആ സി ബി എസ് ഇ അല്ല ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാനും അധ്യാപകനാണ് ആ സ്ത്രീ ആ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അത് പുസ്തകത്തിലുള്ള പെർസ്യുവറൻസ് ആ
ബിഗ്സ് സാർ പറഞ്ഞതും എല്ലാരും നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിലും കാണാം അറിയണം പന്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയെങ്കിലും ആവണം അതാണ് സ്ഥിതി കാരണം ഇന്ന് അവധി ദിവസം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങും എല്ലാ മനുഷ്യരും കുറ്റു കുട്ടി മുതൽ അത് അപ്പൊ ആ ശീലമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉറങ്ങാനും ഉറങ്ങാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല നമുക്കൊരു റുട്ടീൻ ഉണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരും എണീക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ നൽകുന്നുണ്ട് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞായറാഴ്ച ആയാൽ പോലും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഹാബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിയ തലമുറയിൽ പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൂടെ വെച്ചാൽ ആവും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മാഡം എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷു കൈനീട്ടമായിട്ടാണ് തന്നത് നാളെ തൊട്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും തുടങ്ങി കൃത്യമായിട്ട് ജീവിത വിജയം കൊയ്യണം എന്ന് മാഡം പറഞ്ഞതിന് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അനുസാര സാർ വളരെ മനോഹരമായ ഫീഡ്ബാക്ക് സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ വീട്ടിലെ അനുഭവം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ സാറ് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു അടുത്ത കാര്യം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം വിൻസൻ സാർ നല്ല ഒരു പേടി തീർച്ചയായിട്ടും അൻസാരി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊന്ന് അടിവരി ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പേര് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം പെർസിവറൻസ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് എല്ലാ ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് കുടുംബ ജീവിതമായാലും അല്ല പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആയാലും അത് ഏത് മേഖലയിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അല്പസ്വല്പം ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ അതിജീവിച്ചു മനോഹരമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു കൺഗ്രാചുലേഷൻ മാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബാക്ക് ടു ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൻസൺ സാർ ഫോർ യുവർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജാനകി മാഡം രാധാദേവി മാഡം ആരെയും ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് ആരെയും കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നു രഘു സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം ആ മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഡെല്ല മാഡത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരുന്നു ശരി ഈ ധരുമ ഡോളിനെ പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതും ജാപ്പനീസ്കാരുടെ ഒരു പെർസീവറൻസിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അവതരണം നടത്തിയതും വളരെ നന്നായിരുന്നു അതേപോലെ ഡെരുമ ഡോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പെർസീവറൻസ് ഫോക്കസ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞു അത് ഓരോന്നും എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരുടെ കോട്ടിങ്സോട് കൂടി വളരെ വിശകലനം ചെയ്ത് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്തായി ആര് ഹൺറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിഷ മാഡം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാമോ നിഷ മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു 
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കായിരുന്നു നല്ലൊരു എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മാഡം നമുക്കൊരു വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലെ തന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാഡം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാഡം വരുമോ ഷംല മാഡം റെഡി ആണോ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല സുധീർ സാർ സുധീർ സാർ സാറിന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അടുത്ത എനിക്കൊന്ന് സുനിൽ സാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സുനിൽ സാർ സുനിൽ സാർ ഹലോ ആ ഓക്കെ സാർ ആ ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ് യാത്രകളാണ് യാത്രയ്ക്ക് മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും വിഷുക്കണി ഗംഭീരമായി കണിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തുടങ്ങി പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിന് മൂന്ന് പോയിന്റും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മറ്റേ ഒരു ഗ്യാപിന് ശേഷമാണ് വന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു പതർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അലിനീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാഡത്തിന്റെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാനത് എത്രയോട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പട്ടാമ്പി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ട്രെയിനിൽ വയനാട് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി രാവിലെ തിങ്കൻ ഗ്രോ റിച്ചിൽ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ലരുമ ഡോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചേക്കുട്ടി പാവകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ആ ടോ അത് കണ്ടത് ഒരു അതിജീവനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ചേക്കുട്ടി പാവ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷ്മി മേനോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലക്ഷ്മി അവരാണ് ചേനമംഗലത്ത് കൈത്തറി എല്ലാം പ്രളയത്തിൽ നശിച്ചപ്പോ അതിനൊരു അതിജീവനം ചേക്കുട്ടി പാവകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് വേൾഡ് ഫേമസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പോലും ചെന്നിരുന്നു ഡോൾ എന്ന് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പെർസീവറൻസ് ആണെങ്കിലും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ വിജയം എല്ലാ മേഡം ഇതുപോലെ ഹൈദരാബാദിലാണെങ്കിലും മാറിക്കേണ്ട ആളല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാലമായി കണ്ടിട്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്താൻ ലേറ്റ് ആയി അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചത് പ്രിയ മാഡത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കണം വിചാരിച്ചു വിളിച്ചായി പത്തര പത്തേ മുക്കാലായി പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് നല്ല പുതിയ വിഷയം പുതിയ വിഷയമല്ല വിഷയം പഴയത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് എന്താണ് ഭംഗി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നമുക്ക് ഹൈദരാബാദിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് കമ്പോളിലെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇൻസ്പയറിംഗ് വേർഡ്സ് താങ്ക് യു
ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ ആരെങ്കിലും റെഡി ആണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഉഷ ഉഷ മാഡം ആ ഡെല്ല മാമിന്റെ ക്ലാസ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് കറക്റ്റ് ലോജിക്കിലൊക്കെ പോയി എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു അവിടെ ഇടിയും മിന്നലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തു പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെല്ല മാമിന് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഡോള് ഒരു നമ്മുടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോള് വാങ്ങാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ താങ്ക്ഫുൾ ആയിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ പി ഡി ആയിരിക്കുന്ന അംബിക മാമിനും എല്ലാവർക്കും ടോട്സിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയണു പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര നാൾ കയറാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ തുടർന്ന് ഇതിലുണ്ടാവും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തുടർന്ന് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ മാം ഡെല്ല മാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെയേറെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഡാർമ ഡോളിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ട്രെയിനിങ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജാപ്പനീസ് ട്രഡീഷനില് ഒരു ഫോർച്യൂൺ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡോള് ഒരു പുതിയൊരു ഇയറിൽ നല്ല നമുക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡോൾ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ ആ ഒരു ഡോറിമ ഡോള് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു സോ ലൈഫ് വൈസ് നമ്മുടെ പെർസിവറൻസും ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഫോക്കസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാമിന്റെ ക്ലാസ് വളരെയേറെ ഉപകരിക്കപ്പെട്ടു സോ താങ്ക് യു ഡെല്ല മാം ആൻഡ് ഓൾസോ അംബിക മാം That's a good PD. Thank you. Okay. Thank you, Femi, Madam. Uh, madam, uh, Madam, I'm going to talk to you about the life of my life. I'm going to talk to you about my life. I'm going to talk to you about the success of the trainer. I'm going to talk to you about the success of the trainer. Okay. Uh, thank you, Madam. I'm not going to talk to you about the success of the trainer. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജാനകി മാം രാധാദേവി മാം സബിറ മാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഡെല്ല മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ വിളിച്ച മാഡത്തിന് അത് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ചെറിയൊരു ക്ലൂ തന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയയോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാഡം നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താണ് ഒരു വെളിച്ചം പകർന്ന് തന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് പിന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞാൻ അല്പം ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു കാരണം മാഡത്തിന്റെ നെറ്റ് പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പം പി ഡി എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അല്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മാഡം അതൊന്നും അത് ഒരു ട്രെയിനറുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ഭഗവയ്ക്കാതെ അതൊന്നും അതൊരു നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് അല്പം പോലും പതറാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതും ട്രെയിനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഡം തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചത് കാരണം സാധാരണ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പതറി പോകാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം മാഡം അതിജീവിച്ചു വളരെ നന്നായിട്ട് സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു അപ്പം മാഡത്തിന് എല്ലാവിധ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്
തുടങ്ങിയപ്പം പിന്നെ അത്രയും പിന്നെ അത് ആറുമണി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ തുടങ്ങിയ ഉടനെ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടി തോന്നി പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനത് മെയിലിൽ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഐ ഡിൻ ഡൂ ഇറ്റ് ടിൽ നോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതിന് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവോ നോക്കാം ഒന്നും കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതാണ് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എനിവേ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ഐ തിങ്ക് ഐ കുഡ് മാനേജ് താങ്ക് യു അപ്പൊ നല്ല വിധത്തിൽ മാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് നല്ലൊരു പേടി തന്നെയാണ് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിച്ച നമ്മുടെ രാജു ഫിലിപ്പ് സാറിനും ഒത്തിരി നന്ദി ഒത്തിരി പേര് നമുക്ക് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഡിക്സൺ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ രഘു സാറ് ദെൻ വിൻസൻ സാർ മെനി അതേഴ്സ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെമി മാമും ആരാണ് ഉഷാ മാമും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്തു എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എനി ഡേ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത് ഈ വിഷയോട് കൂടി നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്ക് അടുത്ത വിഷയം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഫെമി മാം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മുതൽ അപ്പം വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എനി ഡേ ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നവരും എല്ലാ വിധത്തിലും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം പലവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് ബട്ട് ആസ് സുനിൽ സാർ സെറ്റ് ഹി യൂസ് ടു ടെൽ ഓൾവേസ് ദ സെയിം തിങ് കം അറ്റ് ലീസ്റ്റ് നവൻ ദെൻ ആൻഡ് ഷോ യു ദു ദ ക്ലാസ്സസ് സോ ലെറ്റ് മീ സി ഇഫ് പോസിബിൾ ഐ ട്രൈ സർ അഗെയിൻ കാരണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു കമ്മ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനും കൂടി ഞാൻ അർഹതപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നാമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിലും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പകരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയേറെ നന്ദി വീണ്ടും തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി എല്ലാവർക്കും വിഷുവിന്റെ ആശംസകൾ ഒന്നുകൂടെ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വിഷു ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ടെല്ല മാം ഇനി എനിക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ അൻസാരി സാർ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാരും ഈ വിഷു ഒന്നാം തീയതി പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അന്ന് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി തലേന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതുപോലെ ലൈഫിൽ വിജയിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നവര് അത് എൻജോയ് ചെയ്യും ആ പിന്നെ സക്സസ് ആവും എല്ലായിട്ടും അല്ലാതെ അലസതയും കൊണ്ട് നടക്കുകയും ആ പിന്നെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങി കാ പകുതിക്ക് വെച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാറില്ല കൂടുതൽ കച്ചോ ബിസിനസ്സുകളും പൊട്ടുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ് എന്നാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ലാഭവും കിട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെന്നെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതായത് പത്ത് ശതം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബിസിനസ് ആ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സുകൾ ഉള്ളതാ അതിനു മുമ്പ് പൂട്ടുന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനകം പൂട്ടുന്നത് അറുപത് ശതമാനം ബിസിനസ്സും പൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം പെർസുവിയറൻസ് ഇല്ല ഞെട്ട ക്ഷമയില്ല അതുപോലെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല എന്താണെന്ന് ആ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഗോൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലൈഫ്
അപ്പൊ അവൻ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വൺ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അതിന് അപ്പൊ അവൻ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവന്റെ അല്ല അൻസാർ സാറെ ഈ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനും സെൽഫ് കൺട്രോളും ഒന്നാണോ കണ്ടല്ലേ സാറേ അല്ല എന്താണ് ഇതിൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സംശയം വന്നത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനും നമ്മള് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സെൽഫ് കൂട്ടി ഒത്തിരി വാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് സെൽഫ് കൺട്രോള് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനില് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒന്നല്ല രണ്ട് രണ്ടാ രണ്ടാണ് രണ്ടാണ് വേണ്ടിയ കാര്യം എന്താണ് നമ്മള് വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം പിന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോള് തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഒന്ന് ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് മറ്റേത് അച്ചടക്കമാണ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു മുറിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ കടച്ചിരുന്നായിരിക്കുക ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അതാണ് നമ്മള് ആത്മ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് എന്നെ മുറിക്കകത്ത് ആക്കിയിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് കഥ കടച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അത് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല അത് എന്നെ ഒരു അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഏർ നമ്മള് ഒരു ഡിവൈൻ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കാരണം റെക്കഗ്നൈസ് ദ എസെൻഷ്യൽ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഇൻ ഈച്ച് പേഴ്സൺ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവയർനെസ് ഓഫ് ദ സോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോഡി ആണ് എന്നാണ് ഈ ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നേക്കാളും ഗോൾ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് കുറെ കൂടെ നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതിന് എത്രമാത്രം സാങ്കേതികമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരവരാണ് അവരവരുടെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനേക്കാളും എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഉയർന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം അതിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രയാണമാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ജീവിതത്തെ ബാഹ്യ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റി ഇത് ഒത്തിരി സ്വയം നിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ ഒന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് നേരിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ കോയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും അതിനോടുള്ള സ്റ്റിമുലസിനോടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൽഫ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡിവിനിറ്റിയുടെ ടച്ച് ഉണ്ട് ശരിയാണത് കാരണം ആത്മം ആത്മം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗത് മിഥ്യ ജീവോ ബ്രഹ്മേയ നാപര ജീവനാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവോ ബ്രഹ്മേയ നാപര അപ്പൊ സെൽഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ദൻ അങ്ങനെ സെൽഫ് ചേർത്ത് വരും ഇതില് സെൽഫ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം വേറെ സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് വേറൊരു ഡൈമെൻഷൻ അതിനുള്ളത് ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല സാറേ എല്ലാവരിലും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കവറിംഗ് ഉണ്ട് സാർ എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണെങ്കിലും അത് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരാറില്ലല്ലോ സാറേ പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു
അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് നീക്കുന്നതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് മറ്റൊരാൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഫിഡൻസ് വരും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും സെൽഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകണം സാറേ അതിന് ഒത്തിരി ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ അതിനൊക്കെ പുറമെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം സ്വയം സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എന്ന് മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാർ അല്ല ഇതിനെ ഇതിനെ ഈ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ആത്മം എന്നാണ് അതിന്റെ ദ്രാ ദ്രാവിഡ വാക്കാണ് നമ്മൾ വാക്കുകളെ പറ്റി പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം ദ്രാവിഡ വാക്കാണ് ഈ ആത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയും ആത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രാവിഡ ലിപിയിൽ പുക അല്ലെങ്കിൽ തെളിമയില്ലാത്തതെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ തുമം തുമം അല്ലാത്തതാണ് ആത്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെളിമയില്ലാത്തതാണ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ വാക്കിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വാക്കെന്ന് പറയുന്ന എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനോടെല്ലാം ചേർത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മാറി പോവുകയാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് അമ്മ പറയും സാറേ ഞാൻ വാക്കിനെ പറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണമെന്ന് ഒരു കുട്ടിയോട് അമ്മ പറയുന്നു അമ്മയുടെ നിർബന്ധം മൂലം ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പോകും അതേസമയം അവൻ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അതാണ് ഞാൻ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറ് പറയുന്നത് അതാരാണ് രാ രഘു സാറ് ഓ ഞാന് ഇത് നമ്മളെ ഈ വാക്കുകളുടെ അന്തരാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് നമ്മളുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അതിന് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് റെക്കഗ്നൈസ് ദി എസെൻഷ്യൽ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഇൻ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് നമ്മളെ സെൽഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് ആ തുമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുകയാണ് തെളിമയുള്ളത് എന്താണ് തെളിമയുള്ളത് പുറം ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല അകം ും തെളിമയുണ്ട് അപ്പൊ അകത്തുള്ള തെളിമ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നും സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് അകത്തുള്ള തെളിമ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ തെളിമ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് പല പലപ്പോഴും അത് കറ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കറ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ സെൽഫിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളത് ട്രെയിനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും കൂടി പറയണം സാർ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സാറേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഗോള് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ആ ഗോളിന് പുറകെ ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സെൽഫിനെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഗോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടേംസ് ആണ് എനിക്ക് ഇന്നത് നേടണം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസയർ ആണ് ഡിസയറിന് പുറകെ പോകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും സെൽഫിനെ കണ്ടെത്താനും പറ്റില്ല ഇത് രണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഡിവൈൻ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൽഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റിംഗുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് സാർ അത് ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് വാക്ക് വിടുക സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഈ ലോകത്തില് നമ്മൾ നേടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഗോൾ പ്രോഗ്രഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെൽഫി
ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗത് മിഥ്യ ജീവോ ബ്രഹ്മേയ ന പര എന്നാ പറയുന്നത് ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫാണ് ജീവോ ബ്രഹ്മയം അപ്പൊ ഞാനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോ ഈ സെൽഫ് എന്ന വാക്കിന് ഒത്തിരി അധികം ഡെപ്ത് ഉള്ള വാക്കാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആണ് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ അത് വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ടും സെൽഫ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ തിയറിറ്റിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാണ് നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിഷയത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും സാറേ പക്ഷെ ഒരു അരമണിക്കൂറ് ഉള്ള ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മീനിങ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഓപ്പൺ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മള് എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലാതെ സെഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സെഷനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കണം അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വിവരമല്ല ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല അതിനെ നോളജ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ സ്കില്ല് നേടണം അത് വിസ്ഡത്തിലേക്ക് നീങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അറിവുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇത് ഈ ഓപ്പൺ സെഷനിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്ത സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ട്രെയിനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നല്ല ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്ന ആശയങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിപുലപ്പെടുത്താം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിന് നമുക്ക് വേറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു എൻറിച്ചിങ് ആയ സെഷനും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ അത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഉണ്ടാകാം ആ പെർസ്പെക്ടീവ്സിലൂടെ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ സാറേ ഇതിനുമുമ്പ് ഓപ്പൺ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 അതാണ് സാറേ അതാണ് കാര്യം ഓപ്പൺ സെക്ഷനില് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മൾ പല ഡൈമെൻഷൻ പല പെർസ്പെക്ടീവില് അവതരിപ്പിക്കുക അതിന്റെ അന്ധരാർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക നമ്മൾ കാണാത്ത പലതും അതിലേക്ക് വരാൻ നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശമാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഉപലതരത്തില് അത് ശരിയാണ് ട്രെയിനേഴ്സിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് മീനിങ്ങിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ അതൊരു എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല രഘു സാറേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പൊ ഈ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വിഷയമാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആക്കാം അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊന്നു വേണ്ടിയോ ഓടുന്നു അതിന് ആരൊക്കെയോ പറയുന്നു നീ ഇന്ന വഴിയെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലെ ഭൂരിഭാവവും അപ്പൊ അതിന് പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് എനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ട്രെയിനർ ആകുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രയോജനകരമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ കുറെ കൂടെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ സെൽഫിനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്താണ് അത് എന്നിൽ കറക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ വീക്ക്നെസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ നമ്മളെ കുറെ കറക്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ തെളിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് നമ്മളെ
ഞാനത് ഒരു ഗോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് അങ്ങനെ അയങ്ങാവാം അപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ മോത്തി സാർ മോത്തി സാറിനോടാണ് ചോദ്യം പ്ലീസ് ഓ ഓക്കെ സാറേ നമ്മളെ നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എനിക്ക് വോട്ട് ഐ ക്യാൻ അച്ചീവ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റിങ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന് എനിക്ക് എൻ്റെതായ കൊണ്ട് സാർ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയോ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രെയിനർ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ അതിനെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്കിൽസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ അതിന് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഏത് മാർഗം വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗോൾ അതിന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിൽ എനിക്ക് എന്ത് നേടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അല്ല ഗോൾ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എന്ത് ഈ സർ എന്ത് സർവീസ് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഗോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഗോളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഗോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം തീർന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് ഇതെടുക്കൽ ഗോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവന് ഗോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോളിനെ പർസ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ യു ഡു യു മീൻ ടു സേ ദാറ്റ് എന്റെ ഗോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ഇതുമല്ല എന്റെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്റെ വഴി വെറ്റെന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗോൾ മാറ്റാൻ മാറ്റിക്കൂടെ സാർ അപ്പോൾ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ഗോളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ലോകം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് അവരുടേതായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് വളരട്ടെ അവരെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി ആണ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇന്നത് എടുത്തു നീ ഇന്ന കോഴ്സിന് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ ഒരു ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് തന്നെ നമ്മളൊരു മുതിർന്ന സമൂഹത്തിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ചോയ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാറ് പേര് കൂടി ഇരുന്നിട്ടല്ല എന്റെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം പോലെ പിന്നെ ഇത് എന്റ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദി മീൻസ് എന്റ് ജസ്റ്റിഫൈസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പൊ നീ ഏത് വഴിയിലായാലും അത് നേടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് എന്റെ ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗോളാണോ അല്ല സാറേ കാരണം നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോക്കസിങ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയല്ലേന്നാ എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി അതായത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രായമായവരാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ളവനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കുറച്ച് സംസാരിക്കണം സാറിന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉടനെ വിളമ്പാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നാൽ ഇത്ര നോയ്സ് റോൾ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നപ്പം എന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ
എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ഇന്ന വഴിയെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ കോച്ചിങ്ങിന് വിടുന്നു അതിന് വിടുന്നു ഇതിന് വിടുന്നു കൊച്ചിലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്താന്ന് എടുത്തെ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരും ആകത്തില്ല എന്നൊരു ഒരു മെസ്സേജ് അറിയാതെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ ഈ അതാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്റ്റേണൽ കോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മോശമായി പോകുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അറിയാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ആത്മനിയന്ത്രണവും എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്റെ സുഖമായിട്ടുള്ള ചില വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെയാണോ ഞാൻ പോകുന്നത് അതോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പെട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലെ ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇന്നിന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഈ നമ്മുടെ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിലാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ബാഹ്യ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഞാൻ അടിമപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തെ നമ്മൾ തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കുട്ടികളിലേക്കും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്കും അത് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജ് സെലക്ട് പോകാതെ അവരവർക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നിന്റെ പുറകെ വളരെ കർശനമായിട്ട് പോകാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ആ ആ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സാറെ പക്ഷെ ഈ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മടി വളരെയധികം ഓൾ ഫ്ലോപ്പ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോവാതിരിക്കാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് അല്ല നമ്മുടെ മടി വളരെയധികം അവര് കുറയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ്മേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടല്ലോ മാഡം അത് അത് ഓരോരുത്തരെ അവരവര് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചില ഹാബിറ്റ്സ് ആ അപ്പൊ ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് അല്ല സാർ നോക്കി സാർ അതിൽ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എട്ടര ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അതൊരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഏത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർവേൺ അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഈ ആഴ്ച ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനും അത് അതിൽ ഉണ്ട് അതില് അപ്പൊ എനിക്കും അതിനുശേഷം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിനൊരു ഒരു മാ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവായി ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗോൾസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന നേടിയത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ടു ദാറ്റ് എക്സെൻഡ് ദിസ് ഗുഡ് അതെ അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല സാറേ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി അതിലാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രയോറിറ്റി എവിടെയാണ് അത് ശരിയാണ് സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വരുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം
പേഴ്സണൽ ഗോളുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഗോളുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് സാറെ ഇപ്പോ മാൻസ് സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാങ്കിലിന്റെ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിലിന്റെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനും ബാക്കി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു എയിം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗോള് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ഗോള് കൊടുക്കുന്നു വിവാഹം കഴിച്ച് വീട് പണിയുന്നതിന് ഒരു ഗോള് അതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിന്റെ ഗോളുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സാറേ അല്ല സാറെ ഇപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ ആയാലും അതിന് ചിലതുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ പൂർണ്ണതയിലില്ല കാരണം അത് പ്രൊഗ്രഷൻ അർത്ഥമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ എല്ലാരും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ വരുമ്പോഴ് എല്ലാരും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടുക ആ ഓട്ടം കാണുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സമൂഹം എങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെ വേണോ എന്നൊരു സംശയം മനസ്സിൽ വരുമ്പോ ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു ആ ഓടുമ്പോ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ സെക്ഷനിലൊന്നും വരാത്തത് വന്നാലും ഞാനിത് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് കാര്യം അത് തന്നെയാണ് പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടാതെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് കൊട്ടി ഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ അത് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു അല്ലാതെ അല്ല സാറേ അത് അത് നല്ലതാ സാറേ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ ദരീസ് തൊള്ളി കാരണം നമ്മള് സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് പലയിടത്തും കോടതികളിൽ ഒരു ശരിയും ഒരു തെറ്റിനുള്ള പോരാട്ടമാണെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ വരുന്ന രണ്ട് ശരികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുക കാരണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം ബന്ധവരും പലപ്പോഴും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് മറ്റേ നെപ്പോളിയൻ ഹില്ലിന്റെ ബുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായിരുന്നു ജെയിംസ് ക്ലിയർ വളരെയധികം പുസ്തകം പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ മർഫിയുടെ ഇതില് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ തത്ത് ഇതെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ അതുകൂടെ അതായത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഗോളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക 
ആ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ എന്റെ ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി ബാക്കിയുള്ള ആർക്കും ശല്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം ആ പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലാതെ എന്റെ ജസ്റ്റിഫൈസ് മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ ഗോള് നടക്കുക അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ട് ആ പാണ്ഡിത്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരെ ആ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പാണ്ഡിത്യം വിളമ്പി അവരുടെ സമയവും കളഞ്ഞിട്ട് അത് കുളം തോണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിടുക്കനാകുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഷ പിന്നെ അല്ല എന്റെ പാണ്ഡിത്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ മിടുക്കനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ശരിയാണോ അത് പിന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം സ്വയം വിമർശനമാണോ അതോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പണ്ഡിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇടപെടുന്നത് ആരാ അതാ ചോദിച്ചു സ്വയം വിമർശനമാണോ അല്ല ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലേ സാറേ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അൻസാരി സാർ പലർന്നും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അൻസാരി സാറിന് ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കാണ് ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല സാറേ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതാണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ അഡ്വക്കേഷന്റെ അടുത്ത് അവരൊന്ന് യാതൊരു കാര്യത്തിലുള്ള അത് മാത്രല്ല ആരും ശല്യം ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധാരണ പ്രതികരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ചില റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച അപ്പൊ തന്നെ ചില കൊച്ചു കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയ ബാധ്യത ആസ് എ ട്രെയിനർ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സ്പീക്കർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗോൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ നാരെണ്ണം നമുക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഗോള് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധവും കൂടെ വേണ്ടേ ശരിയാണ് സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ മുമ്പേ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിൽ അവസാനത്തെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ എനിക്കൊരു നല്ല ട്രെയിനർ ആവണം അതിന് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് എനിക്ക് അതിന് ഞാൻ അവിടെ കയറി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ സ്വയം ചോദിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ ട്രെയിനർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കയറി ഇടപെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിനാണ് ഈ പേഴ്സിവിയറൻസ് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മള് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വേണമല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് പോവും പോയി പോവും മുങ്ങിപ്പോവും അപ്പൊ ചില ഒറ്റ ഒരു ചില ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ഇറവലന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആ പിന്നെ സത്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്റ് കൊടുത്താൽ ഹിന്റ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ടില്ല അതല്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ ഗോൾ സെറ്റിംഗിന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും ക്ലാസ് വരണം എന്ന് പറയുമ്പം ഏഴ് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കോ ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ഇതുണ്ട് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പാർട്ടി നടത്തി ചാപ്പാട് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് കമ്മൻ്റ് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ എന്നെ ഒരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ അതൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഗതി ഇത് നടക്കണം എന്നുള്ള പരിപാടി ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പാടില്ലല്ലോ സാറേ അതാണ് ഞാൻ അല്ലേ
അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ അത് പറയേണ്ടതാണ് അത് പറയേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ആൻസർ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഇന്നർ വോയിസിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ഗോൾ സെറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗോൾ സെറ്റിക്കിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെന്റർ അടുക്കലാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂടിയിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് ഏഹ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാഡം എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെ സാറെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യമോ അബദ്ധമാണ് അത് എനിക്കൊരു മെന്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തടസ്സം ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് മീറ്റ് എ മെന്റർ അത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ വേ വൺ ടു വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല ലോകത്തിലെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൂടി ഇരുന്ന് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതി ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഈ ഗോളിനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവര് ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുപിക്കും അവര് ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ രീതിയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെക്കാൾ അവര് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു സജഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും ഗോൾ ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം അല്ലെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒരാളെ ലീഡർ ആക്കിയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോ നോ ഹാപ്പിനിങ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ സാറേ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ലൈവ് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ അല്പം ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തത വേണല്ലോ അത് വേണോ എല്ലാവരും ഒരേ രീതി ചിന്തിക്കുകയാണെ പിന്നെ ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരാൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ്ങും ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ ആശയങ്ങളുടെ വിസ്ഫോടനം സാറേ മനോജ് ആണ് സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ ലീവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ അല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അളക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണത്തെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് സെൽഫ് ഇന്റർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഗുണം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ളത് അളക്കേണ്ടതാണോ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ അല്ലേ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും അതിന്റെ അളക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ വ്യക്തിത്വം ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് കാരണം അത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില കേസുകളിൽ വരുമ്പോ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന് അറിയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേറെ ചിലർ അവരുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അറിയേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ്
മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ പോയി ഈ പറയപ്പെടുന്ന മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് നടത്തുന്ന കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് പോവുക അതേസമയം മെക്കാനിക്കലുകാർക്കാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് പോവുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും അവിടെ വരുന്നു അല്ല സാറേ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിത്വം വളർക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് അളവ് പോലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല സാർ അല്ല അത് അപേക്ഷികമാണല്ലോ ആ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വ്യക്തിത്വം അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ചില കേസുകളിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെക്കാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യും ആ കാരണം അവിടെ വേണ്ടത് ഈ ഇന്റർപേഴ്സൺ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തും അതേസമയം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ടെക്കി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയാണ് വേണ്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റിയൊന്നും അവർ ബോധമായിരിക്കത്തില്ല ദേ ആർ ദേ ലുക്ക് ഓൺലി ഫോർ ദി ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ സാറെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തില് ഐ ഫേസ് ലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഐ ഫേസ് ലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇവിടെ ഐ എം എ ഹാളില് വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അതില് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് ഇതില് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് സൊ മെനി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സി ഡബ്ല്യു സിയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് ഐ എ എസ് കാരും മറ്റവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കോട്ട് ജേഴ്സ് അപ്പൊ അവരെ അസസ്സ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റെസിലിയൻസ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഇല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വെപ്രാളം കാണിക്കുന്നു സപ്പോസ് നമ്മൾ തന്നെ ആകെ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യുവർ സെൽ അല്ലെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ആർ ദേ അവര് തന്നെ ദേ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് മറ്റുള്ളവർക്കും എപ്പോഴും അസൗകര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാത്രമാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയറിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂല് ഓരോന്നും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് അവരെ അസസ് ചെയ്യും അവരെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസും പ്ലസ് കോമ്പിറ്റൻസി ആണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഇന്റർവ്യൂയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പോസ്റ്റ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ ആ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ആളക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഫാമിലി കോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി സാറിനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അവരെപ്പോഴും അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ സാറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ കോമ്പിറ്റൻസി അവർ സാറിൽ കണ്ടു അതാണ് കാര്യം ബാക്കി പല സാറിനെ കൂടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവരിലും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി വന്നിട്ടില്ല കോമ്പിറ്റൻസി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ റിക്വയർഡ് സ്കിൽ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഇതാണ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആള് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ എ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് നമുക്ക് അല്ല സംശയങ്ങൾ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ അത് സത്യത്തിൽ മോത്തി സാറിന്റെ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പല സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അല്ല ബിക്കോസ് ഐ ആം ടെലിങ് യു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് വാസ് മൊണോട്ടനസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫയൽ ഡിസിപ്ലിനറി കേസസ്
പക്ഷെ ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വസ്തുത അത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അല്ലെ ഇന്റർവ്യൂലും ഇതിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് ചെറു ക്ലാസ്സിലും ചോദിക്കുന്നത് എന്തായി തീരാനാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പലരും പല വിധത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വെറസ് വെൻ വി ഓൾറെഡി സൈഡ് എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ സം ടൈം in delhi abo when we conduct the interviews and all those you know i used to assist the people how to prepare for that it was personality test uh, personality and avare nokkunnathu endu tharathil academic qualification everything is there well written but avare endu tharathil oru vyaktiyana ennullathu idile edeyil oru aalu chodichu adhaayidu ningal endu tharathil oru vyaktiyana nu ariyanayittu ningalayittu rendu vaajagam samsaaricha pore ennu parannu പക്ഷേ ഈ മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടി അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വ്യക്തികളായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താണെന്ന് അളക്കുവാനുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ഇതിൽ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല ദി കോൾ ഇറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ട് യുവർ പേഴ്സൺ ആണ് ദ മാസ്ക് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ്ഡ് അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മളതിനെ പറിച്ച് മറ്റു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇത് എൻ്റെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരും ഒരു പ്രയാണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ ഗോള് എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് സാർ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് മറ്റത് എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാവണം അല്ലെ മറ്റേ വലിയ അധികാരി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫലിച്ചില്ല പക്ഷെ വൈഡറായിട്ട് ഗോൾ ചിന്തിക്കാൻ വന്നിട്ടിപ്പോൾ മറ്റേ പള്ളിയിലെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വീട് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ഐ മീൻ അത് വലിയ ഗോൾ സെറ്റ് ആയിരുന്നു അത് സിവിൽ സർവീസ് പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ഗോൾ എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും കൂടെ സഹായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ടായി വീട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് മറ്റേ പരീക്ഷ പാസ്സായതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അന്ന് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി വെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ആക്ച്വൽ ലൈഫ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടീച്ചർ സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഗോൾസിന് പുറകെ പോകാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗോളാണ് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗോളാണ് അപ്പൊ അതൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പലരും പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറെ കൂടെ സൊസൈറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് സാർ അത് പറയാൻ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി എക്സിറ്റ് സാറ് കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയയും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേഴ്സണൽ ഗോൾസിനേക്കാൾ അതെ സാർ അതെ സാർ പക്ഷെ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സാർ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആവുക എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെയുള്ള ഗോളുകൾ പക്ഷെ നമ്മൾ വെൻ വി പ്ലേ ദ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ദെൻ ഓൺലി ജനങ്ങൾ ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള ഗോള് ഗോള് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സാർ അതൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം സാറേ ഞാൻ കണ്ടതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വിടുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ ഒരു ഏറിയ അതായിരിക്കില്ല ആരുടെയൊക്കെയോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അവന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറിയ അനുസരിച്ച് അവൻ പോവുകയാണ് അതേസമയം ഈ ഫോറിൻ സിസ്റ്റത്തിലകത്താണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ലെദ്ദം ഗോ ആൺ എന്നിട്ട് അവർ പലതും ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മൈ വേ എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ കുറെ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലറിയാം ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ യാതൊരു ഇതും
ഡിക്സൺ സാറ് വിൻസൺ സാറ് മറ്റേ അതിന് മുമ്പ് വന്ന രാജു ഒക്കെ വന്നത് നന്നായി ഞാനെന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഇണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു പോൾ പി തറയിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കുറ്റൂർ വായനശാലയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ള ഒരു പോൾ പി തറയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മിക്കവാറും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അഡ്വക്കേറ്റ് പോൾ തറയിൽ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു അങ്ങനെ നാലഞ്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും വരും അവര് നോക്കാം അഡ്വക്കേറ്റ് പോൾ പി തറയിൽ ഇസ് വെരി ഐ നല്ല നോളജബിൾ പേഴ്സൺ ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പോൾ പി തറയിൽ ചിലപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ സാർ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ മത്തി സാറേ താങ്